আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিন আজমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক 300 আসনে নির্বাচন করতে চায় তৃণমূল বিএনপি আদালত অবমাননা ও বিচারককে নিয়ে কুটুক্তি করায় দিনাজপুরের পৌর মেয়রকে এক মাসের কারাদণ্ড 1 লাখ টাকা জরিমানা বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সিনেমা মুজিব একটি জাতির রূপকার মুক্তি পাচ্ছে কাল প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন ছাড়া প্রসূতির সিজার রোধে জারি করা নীতিমালাকে আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট একই সাথে জনসচেতনতা তৈরি করতে নীতিমালাগুলো আগামী 6 মাসের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেছে আদালত এ বিষয়ে জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের দ্বৈত বেঞ্চ এ রায় দেন রিটকারি আইএনজিবি রাশনাই ইমাম বলেন স্বাভাবিক প্রসবের ব্যাপক প্রচারণা ও অপ্রয়োজনীয় সিজার বন্ধে গাইডলাইনগুলো আগামী 6 মাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত 2019 সালে 30 জুন প্রয়োজন ছাড়া প্রসূতির সিজার রোধে নীতিমালা তৈরি করতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট একই সাথে সরকারি ও বেসরকারি ক্লিনিকে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন প্রতিরোধে কার্যকর তদারকি করতে বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে আদালত বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে রেগুলেট করার ক্ষেত্রে এটা কি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং একটা কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হলো এবং আরো নির্দেশনা দেয়া হলো যে 6 মাসের মধ্যে কমিটি একটা নীতিমালা তৈরি করে অপরিজনীয় সি সেকশন রোধে এই নীতিমালাটাকে কোর্টে দাখিল করবে এই নীতিমালাটা এখন আইনের মর্যাদা পেয়ে গেছে আমাদের সংবিধানে 111 অনুচ্ছেদের কারণে এবং আরো নির্দেশনা দিয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ যে 6 মাসের মধ্যে এই নীতিমালাটা প্রচার করার পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ থাকলে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করেন তৃণমূল বিএনপি নির্বাচন কমিশনের বৈঠক শেষে দলের চেয়ারপারসন শমশের মোবিন চৌধুরী জানান আগামী জাতীয় নির্বাচনে 300 আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তার দল তবে 2014-2018 সালের নির্বাচন চান না বলেও জানান তিনি এই সময় ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলেন নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে কমিশন বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সায়েম নিবন্ধন পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের সাথে প্রথম বৈঠক করে তৃণমূল বিএনপি দলের চেয়ারপারসন শমশের মোবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে 18 সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরে তারা জানান বর্তমান সাংবিধানিক নিয়মে নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তৃণমূল বিএনপি এটা আমাদের দলের যেটা নীতি বলেন মন্ত্র বলেন সেটা হচ্ছে যে সুস্থ রাজনীতি হচ্ছে সুশাসন ভিত্তি মানে সুস্থ রাজনীতি হলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তার জন্য প্রয়োজন একটি অবাধ সুষ্ঠ জনগণের অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ একটা নির্বাচন তো সেই দায়িত্ব আমরা মনে করি সম্পূর্ণভাবে বর্তায় নির্বাচন কমিশনের উপর বিএনপি সবাইকে নেতারা মনে করেন নির্বাচনে কোনো দল অংশ না নেওয়া কিংবা এ নিয়ে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বড় কোনো বিষয় নয় বাংলাদেশে জনগণ নির্বাচন করে বাংলাদেশে জনগণের কাছে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হলে আন্তর্জাতিক পথে কি হলো না হলো সে তার চেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের উপর আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিকের উপর আমার সবচেয়ে বড় আস্থা তারা যদি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেন আন্তর্জাতিক মহলে কে কি বলে সেটা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জনগণের মত আমরা নিশ্চয়ই আমরা এই ভোটটাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনারা জানেন যে ভোট ইলেকশন প্রতিহত করার ক্ষমতা কিন্তু সংবিধান কোনো জনগণকে দেয়নি আপনি ভোট নিজে অংশ না নিতে পারেন সেই দায়িত্ব সেই অধিকার আপনার আছে কিন্তু আমাকে ভোট ইনেকশনে অংশ নেওয়ার চেয়ে আপনি বাধা দিতে পারেন না সেই অধিকার আপনাদের জনগণকে দেয় নাই তা আমরা কোন যারা প্রতিহত করবে তারা কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন করবে এই দেশের আইন লঙ্ঘন করবে পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশন সচিব বলেন ভোটের মাঠে লেভেল ফ্লেইং ফিল্ড থাকবে সবার জন্যই কমিশন তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তারা নির্বাচনে বা তারা সহ যে সমস্ত দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রস্তুতির জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকল্পনা আদালতের নির্দেশে এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপির সাবেক নেতা মরহুম ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল বিএনপি কে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সময় সকল নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয় সর্বোচ্চ আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল বাতিল করে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 
দুপুরে মাগুরায় নতুন আদালত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে সরকার আইন মেনে সকল দলের অংশ গ্রহণে নির্বাচন করতে চাই বলেও জানান আইনমন্ত্রী সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর সংসদ সদস্য ডক্টর বীরেন শিকদার এবং আইন ও বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম সরন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আদালত অবমাননার দায়ে দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলমকে এক মাসের কারাদণ্ড এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ এই রায় দেন এর আগে গত তিন আগস্ট বিএনপির ঘোষিত কর্মসূচি পালনকালে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার বক্তব্যে খালেদা জিয়ার মামলায় হাইকোর্টে রায়দানকারী বিচারপতি এম এনায়তুর রহিমকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা হয় একই সাথে বিচারের রায় নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করেন তিনি মেয়রের ওই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হলে তা আপিল বিভাগে যায় নিয়ে যান মাহফুজুর রহমান রোমান সহ সুপ্রিম কোর্টের চার আইনজীবী মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী রাগারগয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে প্রধানমন্ত্রীর সাথে চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক অজানা তথ্য দর্শকরা জানতে পারবেন খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত বঙ্গবন্ধুর এই বায়োপিক আগামীকাল শুক্রবার দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে দেশবাসীকে হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী একেবারে ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা এবং একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জন এর উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে জীবনভিত্তিক যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের উপর নাম মুজিব যিনি একটি জাতি রূপকার একটি দেশের উপকার সেইভাবেই এই বইটিতে করা হয় অনেক ইতিহাসের অজানা তথ্য আপনারা জানতে পারবেন বঙ্গবন্ধু মুজিব সম্পর্কে তার জীবন জানতে পারবেন সব থেকে বড় কথা আমার মা আমার দাদা দাদি সহ পরিবারের কথা আপনারা জানতে পারবেন কাজে সকলে আমি আশা করি এই ছবিটা দেখে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় আপনারা দেখতে পারবেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ওসমান ফারুকের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলার অনুসন্ধান শেষে তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশন শাখায় জমা দেয়াছে তদন্ত সংস্থা প্রাথমিকভাবে এতে তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলেও জানা গেছে গেল তেসরা অক্টোবর গোপনীয়তার সাথে তদন্ত প্রতিবেদনটি জমা দিয়েছে তদন্ত সংস্থা যা যাচাই বাছাই করে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে প্রসিকিউশন শাখা এখন প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে ওসমান ফারুককে গ্রেফতার করতে পরোয়ানা জারির জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হতে পারে সেইগুলি আদালতের ডিগনিটি আদালতের প্রেস্টিজ হাইকোর্ট ডিভিশনের যে ডিগনিটি এবং প্রেস্টিজ সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সুতরাং তার এই আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি নট অ্যাকসেপ্টেবল এবং হি প্রুভ দেন গিলটি অফ কন্টেম্প ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ঢোল তবলা কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার ঢাকের গ্রামে এক সময় বহু পরিবার দেশীয় বাদ্যযন্ত্র তৈরি করলেও এখন তা কমে গেছে বর্তমানে বৃষ্টি পরিবার কোনো রকমে টিকে রেখেছে বাদ্যযন্ত্র তৈরির পেশায় কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল মালিকের রিপোর্টার জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের এই গ্রামটি ঢাকের গ্রাম হিসেবেই পরিচিত ঢাকঢোল সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে গ্রামটির রয়েছে শত বছরের ঐতিহ্য এই গ্রামে পা রাখতেই কানে ভেসে আসে ঢাকঢোলের আওয়াজ প্রথমে কেউ হয়তো ভাবতে পারে পুজো অথবা বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে গ্রামে তবে ঋষিপাড়ায় ঢুকলে বোঝা যাবে আসল রহস্য বাদ্যযন্ত্র তৈরি মেরামত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজিয়ে যে টাকা রোজগার হয় তা দিয়েই চলে এখানকার মানুষের সংসার কিন্তু ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্রের দাপটে দিন দিন কদর কমছে দেশীয় ঢোল তবলার ফলে আগের মতো বেচা কেনা নেই এখানে বাদ্যযন্ত্র কিছু বাজতে পারে এভাবে তারা সংসার চালাই যাইতেছে কাজ কমে আছে এসব বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে পুরুষদের সাহায্য করেন পরিবারের নারী সদস্যরা নিখুঁত হাতে তৈরি এসব বাদ্যযন্ত্র বিক্রি হয় দেশের নানা প্রান্তে এখানে তৈরি হয় আম গাছের ঢাকঢোল তবলা খোল সহ নানা ধরনের দেশীয় বাদ্যযন্ত্র মূলত আয় রোজগার কমে যাওয়ায় অনেকেই পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে বেছে নিচ্ছেন ভিন্ন পেশা আমাদের আম বলতে কি আমরা কইরে আসছি ঋষিপাড়ার এসব কারিগরের পেশাগত সমস্যায় সব ধরনের সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক তারা যদি তাদের এই যে পেশায় আছেন সেই পেশায় থাকতে চান এই জন্য যদি প্রশিক্ষণ কি বর্ণনা সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয় সেটা অবশ্যই আমরা তাদের জন্য সে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ঐতিহ্যবাহী দেশীয় বাদ্যযন্ত্র তৈরির পেশাকে টিকিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন বলে মনে করছেন ভুক্তভোগীরা মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা মধ্যপ্রাচ্যের সংকটে বাংলাদেশ চিন্তিত তবে শঙ্কিত নয় বলে জানিয়ে আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি জানান সংঘাতের কারণে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে মুদ্রাস্ফীতির ওপর নতুন করে চাপ তৈরি করতে পারে আবারও জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে সরকার তা সমন্বয় করবে বলেও জানান তিনি मध्यप्राच्य संकटे वैश्विक सरबराह व्यवस्था के ब्याहत कर प्रभाव अर्थनीति नतून कर अनिश्चयता देखा दी मध्यप्राच्य नतून संकट जे संकट दाम प्रभाव मत देश विशेषकर मूल्य स्फीत अनुष्ठान शेषे एक प्रश्न उत्तरे परिकल्पना मंत्री मध्यप्राच्य जुद्ध प्रभाव में देश नित्य प्रयोजन पन्नर दाम बेड़े जो चिंतार विषय उद्वेगर विषय नये शंकार विषय संकटर विषय नये नजरदार मध्य रखते हैं दाम बाढ़ तर तर सब जगह चले जाए से भीति आज अवश्य मोकबिला करते तेल दाम तो एडजस्ट समन्वय करते हैं অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান এসএমই খাত দেশের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করেছে অনেক বড় প্রতিষ্ঠান সরকারি গ্যারান্টি নিয়ে বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে যা সরকারকে পরিশোধ করতে হচ্ছে বলেও জানান নীতি নির্ধারকরা আমাদের শ্রদ্ধেয় শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ सीपाल बीस रिसोर्ट एंड स्पा लिमिटेड शेयर दर अस्वाभाविक भाव बृद्धिर कारण जाने जाना कम्पानीटी कम्पानी शेयर अस्वाभाविक दर बाढ़ार कारण जानते एगारो अक्टोबर कम्पानीटी के नोटिस दे डिएसि कोकम अप्रकाशित तो मूल्य संवेदनशील तथ्य छाड़ा कम्पानीटर शेयर दर बाढ़ आज दुशो बारो टा पर शेयर दर उठे সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে বাংলাদেশ আজ একটি স্থিতিশীল জঙ্গিমুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল লাল মামুন সকালে রাজ্যের সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে উনচল্লিশতম ক্যাডেট এসআই দু হাজার একুশ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন বর্তমান সরকার আধুনিক যুগোপযোগী 
প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করে পুলিশকে একটি বিশ্বমানের আইনি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান আইজিপি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা সহ জনপ্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উনচল্লিশতম ব্যাচে একান্ন জন নারী সহ মোট সাতশো একষট্টি জন ক্যাডেট পুলিশের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ করলেন এবার আলার আফিস ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আজ থেকে শুরু হয়েছে সাগর নদীতে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরার ওপর বাইশ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা তাই ইলিশ বিক্রির শেষ দিনে গতকাল সন্ধ্যা থেকে উপকূলের বিভিন্ন স্থানে বসে ইলিশের বাজার বেচা কেনা চলে গভীর রাত পর্যন্ত এতে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে পটুয়াখালীর মহিপুর আলিপুর কলাপাড়া গলাচিপা ও রাঙ্গাবালির স্থানীয় এবং অস্থায়ী মাছ বাজারগুলো তবে বাজারগুলোতে আগের দামে ইলিশ বিক্রি করা হয়েছে বলে দাবি ক্রেতাদের বিক্রেতাদের দাবি চাহিদার তুলনায় পাইকারি বাজারে ইলিশ না পাওয়ায় স্বল্প লাভে মাছ বিক্রি করেছেন তারা নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সকালে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা এবং বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড হাসিবুর রশিদ পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপ উপাচার্য প্রফেসর ড শরীফা সালোয়ার ডিনা ও ট্রেজারার ড মজিব উদ্দিন আহমেদ এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে ছিল কেক কাটা বৃক্ষরোপণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দু সালের বারো অক্টোবর তিনশো শিক্ষার্থী ও মাত্র বারো জন শিক্ষক নিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় বর্তমানে ছটি অনুষদের অধীনে বাইশটি বিভাগে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর শিক্ষক রয়েছেন একশো ছিয়ানব্বই জন এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দিনের একমাত্র ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাটিং এ দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগে লখনৌতে টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিং এ আমন্ত্রণ জানান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিংস দলে দুটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামে অজিরা মার্ক স্টোনিস এবং জস ইংলিশ মাঠে নেমেছে আজ এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে বাহাতি স্পিনার তাবরিজ শামসিতে দলে নিয়েছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা এবার পাটেক্স খেলার খবর চেন্নাই স্পিন সহায়ক পিচে বিশ্বকাপের ম্যাচ জয়ে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ব্যাটল অফ স্পিন হবে এমনটাই ধারণা কারণ ঐতিহ্যগতভাবে এম এ চিদরম স্টেডিয়ামে পিচ স্পিনারদের হয়ে কথা বলে পরাগার মানের রিপোর্ট ধর্মশালায় উইকেট কন্ডিশন কিংবা গেম প্ল্যানের ভুলের কারণেই ইংলিশদের টানা তিন বিশ্বকাপে হারানোর সুযোগ মিস করে বাংলাদেশ উল্টো তার একশো সাঁত্রিশ রানের বড় ব্যবধানে টাইগার বাহিনীকে পরাজিত করে আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় তবে ধর্মশালায় টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার সিদ্ধান্তকে ভুল বলতে নারাজ বাংলাদেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এদিকে চেন্নাই স্টেডিয়াম ঐতিহ্যগতভাবেই স্পিন সহায়ক স্পিনাররাই এখানে সরাত চালান বিশ্বকাপে এখানকার উইকেট স্পিনারদের হয়ে কথা বলেছে গত আট অক্টোবর ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ভারতীয় ঘূর্ণি বোলারদের দাপট দেখা গেছে অজিদের ছয় উইকেটই গেছে স্পিনারদের পকেটে বাংলাদেশের স্পিনাররা এটা দেখে আশাবাদী হতেই পারেন বুধবার সকালে ধর্মশালা থেকে রওনা দিয়ে বাংলাদেশ দল দুপুরে চেন্নাইয়ে পৌঁছেছে যাওয়ার পথে বিমানে বসেই অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের দাবা খেলার চ্যালেঞ্জ নিতে দেখা যায় মেহেদি হাসান মিরাজকে কিউদের বিপক্ষে সফল হতে স্পিন বিভাগে এ দুজনকে দাবার গুটির মতো নিখুঁত চাল দিতে হবে 
নিজেদের স্পিন আক্রমণ নিয়ে বাংলাদেশ যতই আত্মবিশ্বাসী থাকুক না কেন নিউজিল্যান্ডও পিছিয়ে নেই টুর্নামেন্টের দুই ম্যাচে তাদের বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার নিয়েছেন সাত উইকেট লেগ স্পিনার ইসুদি এখনো খেলার সুযোগই পাননি চেন্নাইয়ে তাই বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড লড়াইটা ব্যাটল অব স্পিন হওয়ার অপেক্ষায় আদালত অবমাননা ও বিচারককে নিয়ে কুটুক্তি করায় দিনাজপুরের পৌর মেয়রকে এক মাসের কারাদণ্ড এক লাখ টাকা জরিমানা বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সিনেমা মুজিব একটি জাতির রূপকার মুক্তি পাচ্ছে কাল প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই